Salut, je suis Jonathan du blog Le Mal Français. Nouvelle vidéo aujourd'hui où on va parler d'un petit problème de peau qui revient très très régulièrement chez les hommes. Les points noirs. Ah, ces fameux points noirs qui nous gâchent la vie. On passe un certain temps devant le miroir à essayer de se les retirer, que ce soit sur le nez, ou au niveau des petites pommettes ici, ou au niveau du front. Enfin bref, sur la fameuse zone en T, même le menton. Mais on trouve également des points noirs au niveau des épaules, sur le haut du dos, au niveau des cuisses, enfin bref, des points noirs, on peut en trouver partout sur le corps. Mais c'est vrai que c'est principalement sur le visage et au niveau, du, euh, au niveau des épaules. Alors concrètement, qu'est-ce qu'un point noir Un point noir, c'est tout simplement du sébum qui euh, reste à la surface de la peau, généralement bien ancré dans les pores de la peau qui sont, euh, qui sont ouverts. Et au contact de l'air, le sébum va se noircir un petit peu, il va devenir donc un petit peu noir et c'est ce qu'on appelle le point noir. Alors le point noir, il peut venir apparaître pour plusieurs raisons. Bien évidemment, si vous avez la peau grasse, voire la peau mixte, vous serez beaucoup plus susceptible d'avoir des points noirs qu'une personne qui a la peau normale ou la peau sèche. Si vous avez la peau grasse, c'est que vous avez un excès de sébum au niveau de votre peau. Et donc forcément, plus vous aurez de sébum, plus vous aurez de chances d'avoir des points noirs. Le point noir peut également venir parce que vous avez une mauvaise hygiène. Bon, c'est un peu un gros mot de dire ça. Si vous ne lavez pas profondément votre peau régulièrement, forcément, le sébum et les cellules mortes vont bah, rester sur votre peau et euh, les pores de votre peau vont également rester un petit peu ouverts, ce qui est le terreau parfait pour l'apparition des points noirs. Le point noir peut également survenir à l'arrivée, enfin, si vous prenez des médicaments avec un dérèglement euh, hormonal. Il peut également venir avec une exposition au soleil. Si vous vous maquillez, oui, il y a de plus en plus d'hommes qui utilisent du maquillage pour hommes, notamment en mettant du fond de teint pour avoir une bonne mine, pour ne plus avoir le, le teint blême. Euh, il faut savoir que le fond de teint et tout ce qui est bébé crème, c'est ces crèmes, sont des produits qui sont quand même un petit peu lourds au niveau de la peau, euh, qui vont boucher les pores de la peau, donc les pores ne vont plus euh, respirer convenablement. Donc, si vous appliquez du fond de teint, Pensez à bien le retirer dès que vous rentrez chez vous le soir parce que le fond de teint et les autres produits de maquillage, c'est l'une des plus grosses raisons pour avoir des, des points noirs sur, sur le visage. Enfin, dernier point, qui, en tout cas dernière raison qui font que vous pouvez avoir des points noirs, c'est votre alimentation. Oui, une alimentation grasse favorise l'apparition des points noirs. Donc évitez le plus possible les charcuteries, etc. si vous avez beaucoup de points noirs sur votre visage. Alors, vous l'aurez compris, pour éviter l'apparition des points noirs sur le visage et même d'ailleurs au niveau du dos, euh, et bien il va falloir mettre en place différentes pratiques. La première, ça va être de nettoyer la peau pour éviter que les cellules mortes et le sébum n'arrivent en excès sur, euh, donc sur la peau. Donc Pour nettoyer la peau, c'est bien simple. Si vous avez la peau grasse, utilisez un nettoyant spécialement adapté pour les peaux grasses. Euh, vous pouvez tout simplement utiliser une eau florale le matin plutôt que d'utiliser un gel douche ou, euh, ou un autre produit. Euh, L'eau florale, en fait, c'est un produit qui est relativement doux, qui ne va donc pas agresser la peau. Et généralement, une peau qui est agressée va produire du sébum pour se protéger. Voilà, parce que le sébum fait partie des, euh, des moyens de la peau de, de se protéger. C'est le constituant de ce qu'on appelle le film hydrolipidique. Donc, nettoyer doucement votre peau, en douceur, ne prenez pas de produits agressifs et surtout prenez des produits qui soient le plus naturels possible. Évitez tous les produits à base de parabènes, silicone et autres produits chimiques. Donc le premier point, c'est de nettoyer la peau. Le deuxième point, c'est de resserrer les pores de la peau. Et pour ce faire, il y a un moyen naturel qui est hyper simple, c'est d'utiliser un glaçon. Euh, une fois que vous avez la peau bien nettoyée, n'hésitez pas à passer rapidement un glaçon sur l'ensemble de votre visage et sur l'épaule, si jamais vous avez beaucoup de points noirs au niveau des épaules, euh, l'effet froid, en fait, va permettre de bien resserrer les pores de la peau. Si vous ne voulez pas utiliser de, de, de glaçon, j'allais dire de savon, de glaçon pour euh, resserrer les pores de la peau, vous pouvez tout simplement mettre au frigo, euh, une demi-heure avant de l'utiliser, de la brume thermale, donc de la brume évian, de la brume, enfin, quel que soit l'eau thermale, Mettez-la au frigo et pulvérisez-en sur le visage euh, quelques instants. Ça va permettre justement de, de resserrer aussi les pores de la peau. Donc voilà, nettoyez les pores de la peau, resserrez, enfin, nettoyez la peau, resserrez les pores de la peau. N'hésitez pas également à faire un gommage régulièrement, surtout si vous avez la peau grasse. Le gommage va permettre de retirer l'excès de sébum et les cellules mortes qui sont sur la peau. 
Donc, si vous avez la peau grasse, faites un gommage une à deux fois par semaine. Si vous avez la peau normale, une fois par semaine. Si vous avez la peau sèche, par contre, faites-le une fois tous les dix jours. Euh, justement, si vous avez la peau sèche, c'est parce que vous n'avez pas suffisamment de sébum. Donc, il faut le retenir. Et le gommage, au contraire, va l'enlever. Donc, attention. Donc, pour faire un gommage, donc soit vous achetez des produits que l'on peut trouver sur, euh, dans le marché, enfin, sur le marché, soit euh, vous pouvez faire votre gommage maison. Très, très simple. Vous prenez du mar de café ou du sucre en poudre que vous allez mélanger avec de l'huile végétale. Donc, l'huile végétale d'olive, de l'huile de tournesol, de l'huile de pépin de raisin, de l'huile de noix, peu importe. Vous la mélangez et vous commencez en fait à avec le sucre ou le vin de café, et vous euh, massez votre peau avec quelques instants. C'est simple, c'est naturel, c'est efficace. En plus, en mettant de l'huile végétale, ça va vous permettre d'hydrater la peau en profondeur. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire un gommage une fois par semaine. Et un autre soin que vous pourriez également faire si vous avez vraiment beaucoup de points noirs sur votre visage et si vous avez la peau grasse, c'est de faire un masque purifiant à base d'argile par exemple. Donc, vous appliquez de l'argile sur le visage, vous laissez sécher quelques instants et ensuite vous rincez. Donc vous l'aurez compris, pour éviter l'apparition des points noirs, il faut tout simplement retirer l'excès de sébum que vous pourriez avoir en trop sur votre peau et resserrer les pores pour éviter que l'excès de sébum n'y pénètre et y reste et devienne noir. Nettoyez, gommez et faites un masque. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à commenter et à me donner vos petites astuces pour éviter justement l'apparition des points noirs. Abonnez-vous aussi à cette chaîne, comme ça vous aurez toutes les notifications sur les publications de nouvelles vidéos. Et puis bien évidemment, vous pouvez retrouver tous mes conseils sur le blog lemalfrançais.com. A bientôt pour une nouvelle vidéo.